ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപണിമുടക്ക് പണിമുടക്ക് നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കാക്കിയിടുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള അധികാരമാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സേനയുടെ യശസ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ പോലീസുകാർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലമതിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വിതരണം നിർത്തിവെച്ച പുസ്തകങ്ങളും പിൻവലിച്ച പുസ്തകങ്ങളും തൃശൂരിൽ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയ്ക്ക് വിവിധ പാർക്കുകളുടെ നവീകരണം നടപ്പാക്കും തൃശൂർ മുനിസിപ്പൽ റോഡിൽ സബ്വേ നിർമ്മിക്കാനും വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാനും നിർദ്ദേശം നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈബർ ക്രൈം പാഠ്യവിഷയമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സൈബർ ക്രൈമിനെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിനും അഭിഭാഷകർക്കും നല്ല അറിവുണ്ടാകണമെന്നും ഡി ജി പി നമസ്കാരം ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപണിമുടക്ക് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഇല്ലാതാക്കി നിശ്ചിത കാലയളവ് തൊഴിൽ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിരുന്നു വ്യാവസായിക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളെ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പി എം എസും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു പാർലമെന്റിനെ അറിയിക്കാതെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്താതെയും എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു കാക്കിയിടുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള അധികാരമാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച മുന്നൂറ്റൻപത്തൊന്ന് ഡ്രൈവർ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായാൽ അത് പോലീസ് സേനയുടെ തെറ്റായി കാണുമെന്നും അത് സേനയ്ക്കൊന്നാകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പോലീസ് സേനയോട് യശസ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തികളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവ് മൂലം നാളിതുവരെ അത്തരം ജോലികൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പുതിയ തസ്തിക അനുവദിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നാനൂറ് പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചതെന്നും ആധുനിക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വാഹന കമ്പനികളിൽ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചത് നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുൺ വജ്ര ഹെവി റിക്കവറി വാൻ ക്രെയിൻ എന്നിവ അടക്കം ഉന്നത പരിശീലനവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവരാണ് പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ടറായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കെ യു അനീഷ് ബെസ്റ്റ് ഓൾറൌണ്ടർ കെ ഹരി ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോർ പി സൂരജ് ബെസ്റ്റ് ഇൻഡോർ കെ ജിനീഷ് എന്നിവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അവാർഡുകൾ നൽകി ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ മേയർ അജിത ജയരാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലമതിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം നിർത്തിവെച്ച പുസ്തകങ്ങളും പിൻവലിച്ച പുസ്തകങ്ങളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ ഒൻപത് വോളിയങ്ങളിൽ പുസ്തകമിറക്കാൻ അക്കാദമി തീരുമാനിക്കുകയും ഇതിൽ ആറ് വോളിയങ്ങളുടെ അച്ചടി പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു നോവൽ നാടകം കവിത വൈജ്ഞാനികം നിരൂപണം തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് പിൻവലിച്ചത് അച്ചടിച്ച ആറ് വോളിയങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് വോളിയങ്ങൾ അച്ചടിക്കേണ്ടെന്ന് അക്കാദമി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ദീപശിഖേവ എന്ന പുസ്തകവും അച്ചടിച്ചതിനു ശേഷം പിൻവലിച്ചിരുന്നു അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രമുഖരെയും ഒഴിവാക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകവും പിൻവലിച്ചത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയി
മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ബെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതിക്ക് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി ബെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ കണ്ണൻകുളങ്ങരയിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർവഹിച്ചു അശരണരായ മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള സേവന താൽപര്യരായ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ബെല് സ്ഥാപിക്കും മെഡിക്കൽ ആംബുലൻസ് പോലീസ് എന്നീ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അയൽവാസിയുടെ സഹായം തേടാനാണ് ബെല് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത അയൽവാസി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മേയർ അജിത ജയരാജൻ ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ആർ നായർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നാല് കോടി എൺപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിവിധ പാർക്കുകളുടെ നവീകരണം അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും തൃശൂർ മുനിസിപ്പൽ റോഡിൽ സബ്വേ നിർമ്മിക്കാനും വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാനും നിർദ്ദേശം തൃശൂരിന്റെ നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള നെഹ്റു പാർക്ക് അടക്കമുള്ള നാല് പാർക്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും നവീകരണവുമാണ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നെഹ്റു പാർക്കിന് മാത്രമായി രണ്ട് കോടി അറുപത്താറ് ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നെഹ്റു പാർക്കിൽ കളി ഉപകരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുൽത്തകടി സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് വാക്കിംഗ് ട്രാക്ക് ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ നെഹ്റു പാർക്കിനെ കൂടാതെ വഞ്ചിക്കുളം പാർക്കിനായി ഒരു കോടിയും പനങ്കുറ്റി ചിറയിൽ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷവും കോട്ടപ്പുറത്ത് അച്യുതമനാൻ സ്മാരക പാർക്കിന് അൻപത് ലക്ഷവും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ മുനിസിപ്പൽ റോഡിൽ സബ്വേ നിർമ്മാണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പദ്ധതി ജയ് ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തായിരിക്കും സബ്വേ നിർമ്മിക്കുക നേരത്തെ എ ഡി ബി പദ്ധതി പ്രകാരം ബാറ്റ ജംഗ്ഷനിൽ സബ്വേ നിർമ്മിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഈ സബ്വേക്ക് കൂടി നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു തൃശൂർ വടക്കേ ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനായി ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ വികസന പദ്ധതിക്ക് പുറമേയാണ് ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈബർ ക്രൈം പാഠ്യവിഷയമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ലോ കോളേജിൽ സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് ഡി ജി പി ഇക്കാര്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ന്യായാധിപന്മാരോ അഭിഭാഷകരോ പോലീസോ സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അവബോധമില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണവും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലുമാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ അന്വേഷണ രീതികളെ കുറിച്ചും അവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അഭിഭാഷകർക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ either as a prosecutor do the job correctly or as a defense counsel you can do the job good job for your client thrissur law college le vidyarthigalku aavashyamengil cyber crime sambandhiche class edukkanai police academy yodeyo cyber cell indeyo sevanam prayojana padthavunnadana mattu kutrakrithayengalekkal elupathil oralku cyber crime nadathanaagumennadana idinde dosham ഇത്തരം കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് തെളിവ് കണ്ടെത്താനും കേസ് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനുമുള്ള പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ് ഭീകരവാദവും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങളും ബാങ്ക് കവർച്ചകളും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കലും അടക്കമുള്ള കേസുകൾ കൂടുതലായും സൈബർ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹവും നിയമലോകവും ജാഗ്രതയും അവബോധവും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ഡി വ്യക്തമാക്കി ലോ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഡിബേറ്റ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ലിനപ്രിയ വാസുദേവൻ ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ ജില്ലാ പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ആർ നായർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ക്യാമറ കണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ വേഗം കുറച്ചാലും പിടി വീഴും പുതിയ സംവിധാനവുമായി മോട്ടോർ വാഹനം വകുപ്പ് വേഗം കണക്കാക്കാൻ റോഡിനരികിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറ കണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഇനി രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല ദേശീയപാതയിൽ ക്യാമറ കണ്ണ് വെട്ടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പുത്തൻ സംവിധാനമൊരുക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ക്യാമറ കണ്ട് വേഗം കുറച്ചാലും രക്ഷയില്ല രണ്ട് ക്യാമറ പോയിന്റുകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സമയദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തിയാണ് ഇനി പിഴയിടുക അതായത് നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കും അപ്പുറം വേഗത്തിലോടിച്ചാൽ പിടി വീഴുമെന്
പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് വടക്കഞ്ചേരി വാളയാർ പാതയിലാണ് ഇവിടെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കെൽട്രോണിനാണ് ചുമതല മണ്ണുത്തി അങ്കമാലി പാതയിലും ഈ രീതിയിൽ ക്യാമറകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും ഓരോ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണവും ഉയർപ്പും ചിത്രീകരിക്കുന്ന എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന വിസ്മയ മെഗാ ഷോയ്ക്കായി സാംസ്കാരിക നഗരി ഒരുങ്ങുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ഷോയുടെ അണിയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വിസ്തീർണമുള്ള കൂറ്റൻ സ്റ്റേജ് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറി മറിയുന്ന സെറ്റുകൾ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മാസ്മരികതയോടു കൂടിയ മെഗാ ഷോ ഒരേ സമയം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തൃശൂരിൽ വിസ്മയം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ ബൈബിൾ ഷോ ആയ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം അഭയം പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ശാന്തിഭവൻ പാലിയേറ്റീവ് ആശുപത്രിയും ജീവകാരുണ്യ ധനസമാഹരണാർത്ഥം സംയുക്തമായാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ തൃശൂരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി സർഗക്ഷേത്ര തിയേറ്ററിനായി സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഷോയുടെ രംഗാവിഷ്കാരവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണവും ഉയർപ്പുമടങ്ങുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കലാകാരന്മാരും കുതിരയും ഒട്ടകവും അടക്കം അൻപതോളം പക്ഷിമൃഗാദികളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് അരങ്ങിലെത്തുന്ന കലാകാരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതര മതസ്ഥരാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ശക്തൻ നഗറിലെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് നേരത്തെ ഷോ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചതോടെ കൂറ്റൻ സ്റ്റേജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു ഇതോടെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിലായി ഷോ പുനർക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതിയിലെ ബൈബിൾ ഷോ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയിലേക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലെ മെഗാ ഷോ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയിലേക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിയിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയിലേക്കും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവരെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവേശന പാസ് ശക്തൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയ സംവിധാന ക്രമീകരണത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ ബൈബിൾ മെഗാ ഷോ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബൈബിൾ മെഗാ ഷോ കാണാതെ പോകുന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും ഗ്യാലറി സംവിധാനമടക്കമുള്ള ഷോ പാസ് മൂലം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് പ്രദർശനം ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശത്തുമായി എഴുപത്തിയാറ് അവതരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ വിസ്മയാവിഷ്കാരത്തിന് തൃശൂർ ആദ്യമായി ആതിഥ്യമരുളുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ ഡ്രംസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയതിന്റെ അഭിമാന നേട്ടവുമായാണ് ആന്റണി വർക്കീസ് എന്ന കലാകാരൻ സംഗീത ലോകത്ത് തന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെസ്കിൽ കൊട്ടിയതിനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവന്റെ മധുര പ്രതികാരമാണിത് ഡെസ്കിൽ കൊട്ടിയതിനെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയവൻ ദേശീയ തലത്തിൽ കൊട്ടിത്തകർത്ത് ഒന്നാമനായി തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പൊന്നുക്കര സ്വദേശികളായ വർഗീസ് ജോളി ദമ്പതികളുടെ മകനായ ആന്റണി കൊടകര സഹൃദയ കോളേജിലെ ബി കോം അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പൻ വർഗീസിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഡ്രംസ് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഈ കലാരൂപത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിനെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആന്റണി പറയുന്നു സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ ട്രൂപ്പിലംഗമായ തൃശൂർക്കാരൻ ഷോമി ഡേവിസ് ആണ് ആന്റണിയുടെ ഗുരു ലണ്ടൻ ട്രിനിറ്റി കോളേജിന്റെ എട്ടാം ഗ്രേഡ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏഷ്യൻ ടോപ്പറായാണ് ആന്റണി ജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലെ ഡിസോൺ കലാപ്രതിഭ കൂടിയാണ് ഈ കലാകാരൻ ഡ്രംസ് ട്രിപ്പിൾ ഡ്രം സാക്സ് ഫോൺ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് ആന്റണി തന്റെ പ്രതിഭയെ അറിയിച്ചത് സഹൃദയ കോളേജ് അധികൃതരും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരും തന്റെ നേട്ടത്തിന് ഏറെ പിന്തുണ നൽകിയെന്ന് ആന്റണി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനൊരു നല്ല നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി തന്നെ നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് സഹൃദയ കോളേജ് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമില്ല അവരൊക്കെ കോളേജിൽ നല്ല റെപ്രസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ നാഷണൽ വരെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡ്രംസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുപോകണേ അതിൽ പ
സംഗീത ലോകത്ത് തൃശൂരിന്റെ ശബ്ദമായി ഈ പ്രതിഭ അറിയപ്പെടുന്ന നാളുകൾക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വർഗീസും ജോളിയും ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലേഷുമടങ്ങുന്ന ആന്റണിയുടെ കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും വാർത്തയിലേക്ക് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം വന്നെത്തി കാലാവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ കേരളത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇനി ജീവിക്കുകയെന്ന ആപ്തവാക്യമാണ് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനത്തിൽ ശാസ്ത്രസംഘം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുഖ്യപ്രമേയം കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ലോകം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ചൂടിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മഴയുടെ കാര്യത്തിലായാലും വരൾച്ച വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഒട്ടനവധി അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉദയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളം ചൂട് പിടിക്കുന്നതായാണ് ഗവേഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പകലും രാത്രിയിലും ചൂട് കൂടി വരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം ജലസുരക്ഷയെപ്പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തോടെ തന്നെ ചൂട് കൂടി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിഭാസമായിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിലും ആഗോള താപനത്തിലുമുണ്ടായ മാറ്റമാണ് എപ്പോഴും വളരെ ശാന്തമായി മാത്രം കാണുന്ന അറബിക്കടലിലുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പതിവായ പ്രതിഭാസത്തെ പോലും ഇത് മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് ഈ രംഗത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അറബിക്കടലിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കടലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടാറില്ല ഒക്ടോബറും നവംബർ മാസത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി പറയത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പോയിരുന്നൊരു വളരെ സാമാന്യം ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കടലായിരുന്നു അറബിക്കടൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് അറബിക്കടലിൻ്റെ മാറ്റം നാം കാണേണ്ടത് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ജലത്തെയും മറ്റു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ജലം കിട്ടാക്കനിയായി മാറുന്നുവെന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുഴകളും മറ്റു ജലാശയങ്ങളുമെല്ലാം വറ്റിവരളുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് നദികളെയും ജലാശയങ്ങളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിൽ മഴ കുറയുകയും ചൂട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല ഇന്ന് കാട്ടിതിയുടെ ഭീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മത്സ്യസമ്പത്തിനെ പോലും ബാധിച്ചു വരികയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന രംഗത്തുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തൃശൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച യുവ സംരംഭകനുള്ള പുരസ്കാരം കല്യാൺ ചൊല്ലേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് കല്യാണരാമന് ലഭിച്ചു തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ പതിനൊന്ന് പ്രതിഭകൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ മികച്ച യുവ സംരംഭകനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് ഇക്കുറി കല്യാൺ ജൂലേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് കല്യാണരാമനാണ് അർഹനായത് വിശിഷ്ട പോലീസ് സേവനത്തിനുള്ള കെ ആർ തോമസ് മെമ്മോറിയൽ പുരസ്കാരം എ സി പി പി വാഹിദിനും മികച്ച സാമൂഹിക സേവനത്തിനുള്ള ടി പി സീതാരാമൻ മെമ്മോറിയൽ പുരസ്കാരം ചേറൂർ സെന്റ് ജോസഫ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സിസ്റ്റർ ലെറ്റിസിയക്കും കലാ സാംസ്കാരിക പുരസ്കാരത്തിന് ഗായകൻ ഫ്രാങ്കോ സൈമണും കായിക രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ് താരം മാസ്റ്റർ നിഹാൽ സരിനും അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ താരം കെ പി രാഹുലും അർഹരായി ശനിയാഴ്ച തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് കാൽഡിയൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം മുഖ്യാതിഥിയാകും സംസ്ഥാന വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും ചേംബർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ വിജയകുമാർ സെക്രട്ടറി സജീവ് മഞ്ഞില ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സോജി തോമസ് ജോൺ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നാവിൽ കൊതിയൂറും മാധുര്യമേകി മുപ്പതിൽ പരം മാമ്പഴങ്ങളുടെ അപൂർവ ലോകമൊരുക്കി കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ മാമ്പഴക്കാലത്തിന് തുടക്കമായി തൃശൂർ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിലെ കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ
ബങ്കപ്പിള്ളി മലർ ചന്ദ്രകാരൻ സേതുപതി ഗുദാദത്ത് മയൂരി തേത്താപൂരി തുടങ്ങിയവയും റുമേനിയ മാമ്പഴം സ്വർണ്ണമുഖി അൽഫോൻസ കാലാപ്പാടി തങ്കക്കുട്ടി കൊളമ്പ് തേൻകുണ്ട് പായൽ മാമ്പഴം എന്നിവയുടെയുമെല്ലാം അപൂർവ രുചികൾ ന്യായമായ വിലകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഏവർക്കും താങ്ങാനാകുന്ന വിലകളിൽ അപൂർവ മാമ്പഴങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ സംതൃപ്തിയുടെ മാമ്പഴക്കാലം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൂടാതെ മറ്റ് എല്ലാത്തരം ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സുകളും മറ്റൊരിടത്ത് ലഭിക്കാത്ത കുറഞ്ഞ വിലകളിൽ ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയോടെ കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയാർന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസോടെ സമ്മാനിച്ച് ഏവരുടെയും മനം കവർന്ന് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാമ്പഴക്കാലത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മാധുര്യവും സംതൃപ്തിയും സമ്മാനിക്കുകയാണ് പടിഞ്ഞാറ് വെമ്പല്ലൂർ എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി കയ്പമംഗലം മേലൂപ്പറമ്പിൽ അർജുനെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് വിധേയനാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ജയിലിൽ നടന്ന പരേഡിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇയാളെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കോളേജിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച രണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പുപടി മതിലകം നെടുംപറമ്പ് പള്ളി പരിസരത്ത് നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മതിലകം എസ് ഐ പി കെ മൊഹിത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘാംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എം കെ ഗോപി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പടിഞ്ഞാറ് വെമ്പല്ലൂർ എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അജിംസ് പി മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി സൂചന പ്രതികൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടുന്നത് തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പോലീസ് ഇവരെ ബോധപൂർവം പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് പ്രതികൾ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല ശ്രമം നടന്നതായി നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു നിരവധി സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മറികടന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കാഞ്ഞാണിയിൽ നാലര കിലോ കഞ്ചാവുമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കമ്പം തേനി സ്വദേശി മുരുകനെയാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓമനക്കുട്ടനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാഞ്ഞാണി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയത് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബാഗുകളിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു കഞ്ചാവെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂർ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായി സംശയം പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചോദ്യപേപ്പർ വാട്സാപ്പിൽ പ്രചരിച്ചതായി ആക്ഷേപം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറുടെ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം തൃശൂർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർക്കാണ് വാട്സാപ്പ് വഴി ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിച്ചത് തിരുവില്ലാമല കൊല്ലാക്കൽ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി പുഴ കടന്നെത്തിയ ആനകൾ മല്ലേശമംഗലം റോഡിനും പാമ്പാടിക്കും ഇടയിലുള്ള ചെറുവനത്തിൽ തമ്പടിച്ചത് പരിഭ്രാന്തി പരതി ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടാനകളെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ചൂട് കൂടുന്നതിനാൽ ഇനിയും കാട്ടാനകൾ എത്തുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ ഡി എഫ് ഒയും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ രോഗി ആംബുലൻസിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തൃശൂർ കിഴക്കമ്പാട്ടുകര സ്വദേശി സബാസ്റ്റ്യൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരിച്ചത് ആംബുലൻസിലെ ഓക്സിജൻ തീർന്നത് മൂലമാണ് രോഗി മരിക്കാനിടയായതെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് വിദഗ്ധ അന്വേഷണത്തിനായി മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നത് സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് മേയറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ശ്വാസം കിട്ടാതെയാണ് രോഗി മരിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രാഥമിക സൂചനയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചരിഞ്ഞ ഗുരുവായൂർ ദിവസത്തിലെ കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ശേഷാദ്രിയുടെ ജഠം വാളയാർ വനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം തിരുനാരായണപുരം ഉത്തരത്തിൽക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേനഭരണിക്ക് ശേഷാദ്രിയെ കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു തിരുവാഴയുടെ ദേശത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞ നെറ്റിപ്പട്ടം അഴിക്കുന്നതിനിടെ ഇടഞ്ഞൂടിയ കൊമ്പൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദൂരെയുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ
തലപ്പൊക്കമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ പൂരപ്പറമ്പിൽ ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പൻ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശേഷാദ്രി ശേഷാദ്രിയുടെ വിയോഗത്തോടെ ഗുരുവായൂർ ദിവസത്തിലെ ആനകളുടെ എണ്ണം അൻപതായി ചുരുങ്ങി ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു വേലുപാടം നടുവിൽ പീടിക ഔസേപ്പ് മകൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള അജിയാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനാറിന് വരാക്കര കപ്പേളയ്ക്ക് സമീപം അജി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് കാറിൽ തട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആമയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ചാലക്കുടി എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി വൈശ്ശേരി ലക്ഷ്മീട് കോളനിയിൽ കട്ടത്തറ വീട്ടിൽ സുരേഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് വെറ്റിലപ്പാറ ചെഞ്ചേരി വളപ്പിൽ മനുഷ്യ എന്നയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വംശനാശം നേരിടുന്ന ആമയെ കൈവശം വെച്ച കുറ്റത്തിനാണ് ചാലക്കുടി റേഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി എൽ വിൻസെന്റ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് പിടിയിലായ പ്രതിയെയും ആമയെയും പിന്നീട് പരിയാരം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് കൈമാറി പ്രതിയെ പിടികൂടിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ആർ ഗിരീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി എൽ വിൻസെന്റ് ജയ്സൺ ജോസ് പി ഒ ഹാറൂൺ റഷീദ് കുന്നുകുളം ആനാക്കലിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു ആനാക്കൽ വള്ളിക്കാട്ടിരി വീട്ടിൽ വാസുവിന്റെ മകൻ പ്രദീപിനാണ് വെട്ടേറ്റത് ഇയാളെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ വാഹനത്തിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ആയുധങ്ങളുമായി പ്രദീപിനെ ആക്രമിച്ചത് പരിസരത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അസഭ്യം പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപണിമുടക്ക് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കാക്കിയിടുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള അധികാരമാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സേനയുടെ യശസ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ പോലീസുകാർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലമതിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വിതരണം നിർത്തിവെച് പുസ്തകങ്ങളും പിൻവലിച്ച പുസ്തകങ്ങളും തൃശൂരിൽ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയ്ക്ക് വിവിധ പാർക്കുകളുടെ നവീകരണം നടപ്പാക്കും തൃശൂർ മുനിസിപ്പൽ റോഡിൽ സബ്വേ നിർമ്മിക്കാനും വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാനും നിർദ്ദേശം നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈബർ ക്രൈം പാഠ്യവിഷയമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സൈബർ ക്രൈമിനെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിനും അഭിഭാഷകർക്കും നല്ല അറിവുണ്ടാകണമെന്നും ഡി ജി പി